Hello, karibu katika Life Wisdom Series na nakushukuru kwa sababu ni mmoja watu ambao wamekuwa kufuatilia kwa ukaribu sana sana. Na leo nataka tuangalie vyanzo vya matatizo ya kifedha. Why money problem? Kwa sababu kama hautatafuta sababu ya kwa nini vitu haviko vile unavyotakiwa kuwa. Au hautatafuta sababu ya kwa nini wakati wote unakuwa kwenye matatizo ya kifedha ina maana utarudi kwenye matatizo hayo mara kwa mara. Kuna watu ambao kila wakati wakijaribu kupiga hatua kwa jeneo la fedha wanajikuta wanarudi tena pale pale. Sasa wanataka kujua kwamba makosa unayofanya ni ada unayoilipa e, ili usirudie tena makosa. Kwa hiyo tunasema uh, mistakes are the fee that you pay in advance in the school of financial prosperity. Kwa hiyo kwenye mafanikio ya kifedha makosa yale unayofanya ndio ada unayolipa ili baadaye e, uweze kufaulu kwenye eneo zima la kifedha. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaingia kwenye matatizo ya kifedha pasipokuwa na sababu. Lazima kuna sababu hata kama wewe leo una tatizo fulani la kifedha, kuna sababu fulani ipo. Unaweza usijue lakini haimaanishi kwamba haipo. Lazima itakuepo kwa sababu matatizo ya kifedha ni uh, ni lazima uyawekee uzito kwa sababu yana madhara makubwa sana kwenye maeneo yote ya maisha yako kwa kwenye matatizo ya kifedha kuna madhara kwenye mambo yako ya kiroho spirituality yako itakuwa na changamoto tu e, utajikuta umekuwa mwongo utajikuta umeanza utapeli utajikuta umeanza kuiba utajikuta uwezi kutoa vizuri kwenye mambo ya kimungu kama unavyotaka itaathiri mahusiano yako pia mahusiano yako na watu unaopenda na watoto e, mwenza wako utajikuta kuna stress nyingi na magovi mengi yanaambatana pesa utashindwa kuhudumia familia yako na vitu vifaa na hivyo matatizo ya kifedha yanaathiri career ambition zako E, unataka kufika wapi e, una, una pesa manake una ada ungetaka kujiendeleza lakini uwezi tena kwenda shule yanaathiri biashara yako e, unaweza ukajikuta umepata tenda nzuri lakini uwezi kusupply kwa sababu na matatizo ya kifedha matatizo ya kifedha yanaathiri pia afya yako e, kwa unajikuta uwezi kula kama ambavyo unataka uwezi kutibiwa kama unavyotaka kuna watu wengi sana ambao unakuta hata wanapoteza maisha au matatizo walionayo yanakuwa makubwa zaidi kwa sababu walikosa pesa za kujitibu kwa wakati sasa kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha matatizo ya kifedha na katika ipati 1 nataka tuzungumze sababu kadhaa ambazo zimesababisha wengi waingie katika matatizo ya kifedha sababu ya kwanza ni kitu kinaitwa value dominance value dominance ni kushindwa kuzalisha thamani ambayo watu wako tayari kukulipa usisahau kwamba fedha huwa inafuata kitu kinaitwa thamani kwa hiyo kwa ningesema money flows in the direction of value E, kwamba pesa ni exchange of value ni mabadilishano ya thamani. Kwa hiyo ukishindwa kuzalisha kitu cha thamani ambacho watu wako tayari kukulipa ina maana lazima utakuwa na matatizo ya kifedha. Kwa swali la msingi linakuja hivi ni thamani gani ambayo wewe unazalisha? Sasa kwenye thamani kuzalisha inaweza ikawa katika namna mbili. Moja inaweza ikawa ni kitu kinachoonekana tunakiita ni tangible value na nyingine inaweza kawa ni kitu ambacho ni intangible. Kwa tangible product au tangible value ni vitu ambavyo unaweza ukavinunua ukaviona. Kwa mfano, mtu anapoza nguo, anapoza sabuni, anapoza viatu, anapoza maji, anapoza vitabu. Hivi ni vitu ambavyo vinaonekana. Lakini kuna vitu vingine ambavyo ni intangible au tunasema ni service. Uh, ukisoma kwenye Biblia mmoja wa wa, 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 eh, wa falme matajiri sana alikuwa anaitwa Suleman na Sulemani ukifuatilia biashara ya kwanza aliyokuwa anaifanya ilikuwa ni biashara ya hekima alikuwa anauza hekima kwa hiyo watu walikuwa wanakuja wanamsikiliza na wanamlipa pesa na ukifuatilia kuna wakati fulani kujaribu kupiga mahesabu e, alikuwa tajiri sana kiwango ambacho e, alikuwa anaweza kufanya biashara wakati ule Queen of Sheba amekuja ule e, Malki wa Sheba alifanya biashara ya takriban na 4.5 e, USD million unaweza kukuta kwamba ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri mkubwa sana lakini alichokuwa anauza cha kwanza ilikuwa ni intangible eh, product ambayo ilikuwa ni hekima yake watu wanamsikiliza eh, kwa hiyo na wewe pia unaweza kaangalia hakuna mtu ambaye anapata pesa bila kuzalisha thamani kwa hiyo swali kwangu kwako linakuwa hivi wewe unazalisha thamani gani ni thamani gani ambayo unaizalisha ni uh, unauza kitu kwa sababu katika dunia uh, kila mtu kuna pande mbili za kiuchumi kuuza na kununua lakini lazima upande mmoja uzidi upande mwingine ili uwe umefanikiwa kifedha. Masikini ni matokeo ya kununua zaidi kuliko unavyouza na utajiri wa kifedha ni matokeo ya kuuza zaidi kuliko unavyonunua. Kwa hiyo kwa mfano ukiangalia kwa wiki moja iliyopita umeuza mara ngapi na kwa kiwango gani na umenunua kwa mara ngapi na kwa kiwango gani. Kwa hiyo kama unataka usiingie kwenye changamoto ya kifedha 
lazima uzalishe kitu. Kwa value dominance ni jambo moja hapo unasababisha watu wengi kumaliza kifedha. Yaani kwamba uh, hazalishi thamani yoyote ile ambayo watu wanaweza wakawa wanahitaji. Namba mbili ni kitu kinaitwa uh, ufahamu wa kuona hauna vitu vya kutosha hizo. Tunaita not enough mentality. E, unajua njia moja wapo ya kuongeza pesa ulionayo ni kuitumia kile ulicho nacho tayari. E, na njia ya kupata pesa zaidi ni kuthamini ulicho nacho na kukitumia zaidi. So, watu wengi sana wana kitu kinaitwa not enough mentality. Yaani mtu anaamini kwamba kuna siku atapata pesa nyingi kuliko leo ndio ataanza kuwa na nidhamu kubwa kuliko leo. Kuna siku atafanikiwa kuliko leo, atapata kazi kubwa kuliko leo, atapata mshahara mkubwa kuliko sasa hii inatengeneza ile hali ya udumavu wa kiakili na ufahamu. Kwa unakuta mtu anasema e, my salary is small. E, mshahara wangu ni mdogo. Mtaji wangu ni mdogo. Biashara yangu ni ndogo. Unaona? Kwa hiyo hii ni not enough mentality. Na hii imewakomesha watu wengi sana. Uwezi ukatoka kwenye matatizo ya kifedha kama mtu ambaye unadharau kitu ulicho nacho. Na wengine unakuta kwa sababu ya kudharau, unakuta tele pesa hawezi kuipagia budget hawezi kuiwekea utaratibu wa kuwekezaji anayotumia vibaya kwa hiyo not enough mentality kuto kuona kuona ile kwamba haijitosheleze hawezi kukufikisha mbali kwenye maisha kutakusabisha upoteze sana cha tatu ni kitu kinaitwa fixed mindset akili ambayo imegoma kukua au akili ambayo imejiwekea mipaka ni kama vile mtu anavyosema kwamba anakuwa kwenye matatizo afa anakuambia sidhani kama kuna kitu naweza nikafanya tena au fursa bana zimeshaisha watu wameshazichukua au siwezi nikapata pesa zaidi zaidi ya mshahara nilionao au elimu yangu iniruhusu kufanikiwa kwenye mambo fulani au siwezi nikafanya ina fulani ya, ya biashara kwa hiyo hii tunaita ni fixed mindset fixed mindset haimruhusu mtu kufikiria tofauti na kile ambacho anakijua tayari na mara nyingi huwa inatengenezwa kwa sababu ya experience ambayo labda pengine mtu amepitia kuna wakati fulani waliwahi kufanya social experiment walimchukua tembo ambaye alikuwa ni mdogo wakamfunga na kamba fulani hivi kwenye mti. Lakini baadaye wakamwacha kwenye ile kamba. Kwa hiyo unakuta alikuwa akitaka kutoka na shindo kwa anazunguka kwenye ile mti kulingana na urefu wa ile kamba. Baadaye alipokuwa mkubwa wakatoa ile kamba. Uh, cha ajabu ile tembo akaendelea kuzunguka kwenye urefu ule ule wa ile kamba ambayo alikuwa amefungiwa mwanzoni. Walipomfukuza kutoka kwenye ile mti wakampeleka mbali wakashangaa baada ya narudi tena anaendelea kuzunguka kwenye ule ule mti aweze kutoka kwenda mbali. Kwa nini? Kwa sababu kwa wakati huo sasa ile kamba haikuwa tena mguuni kwake kamba ilikuwa kichwani kwake hakuna kitu kibaya kama slavery ambayo ni ya mentality mentality mental slavery kwamba mtu unaamini kwamba huwezi kufanya kitu fulani na mara nyingi ni kwa sababu pengine uh, mtu alishakwambia kuna watu tunaoita authority figures ambao wako watano penye inawezekana ni mzazi wako au inawezekana ni mwalimu au mwenzi wako au kiongozi wako wa dini au bosi wako hawa watano wana nguvu kubwa sana ya kukufanya uwe na fixed mindset. Kwa boss anaanza kukuambia kwamba wewe huwezi kufika mbali kwa ninavyokufahamu na mimi uzoefu wangu wewe you can be nothing. Na una kiamini kile kitu unaanza kukeshi eh au mtu anakuambia mzazi wako huwezi kufanikiwa kwa jambo fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana kudili na hizi vitu ambavyo vinasababisha mentally kwa watu ambao tume tumeathirika pia. Cha nne ambacho kinaweza kikasababisha usifanikiwe au kinaleta matatizo ya kifedha ni kukosa mpango wa kifedha lack of financial plan unajua kama ambavyo una maono juu ya kazi yako una maono juu ya biashara yako una maono juu ya familia yako lazima pia uwe na maono na mpango juu ya fedha zako na maana yake ni kwamba lazima nijiulize mimi mafanikio ya kifedha nataka niwe nayo ya kiwango gani ya muda fupi muda wakati na muda mrefu pia E, inawezekana nikapanga na isifanikiwe lakini haimaanishi kwamba nisiwe na mpango kabisa. Kwa hiyo moja kitu ambacho unahitaji sana ni kupanga. Kwa mfano wewe ukijiuliza sasa hivi e, miaka mitatu baada ya leo utakuwa unaingiza kiasi gani? Miaka mitatu baada ya leo utakuwa una umewekeza kiwango gani na umewekeza wapi? Na pengine ulikowekeza kuna kupa return ya kiwango gani? Hayo mambo yote unatakiwa uyaweke chini, uyaandike kwa sababu unayahitaji ili uweze kufanikiwa pia. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa sababu kwenye mafanikio ya fedha tunasema cha kwanza ni financial education, elimu ile ya fedha. Ya pili ni financial plan, mpango wa fedha na cha tatu ni financial discipline ambayo maana yake ni kuishi kwa nidhamu na usiana fedha. Kwa hiyo kama una mpango ni muhimu sana kutafuta namna ya kujiwekea huo mpango wa fedha. Kipo kitabu changu inaitwa ongeza kipato chako. Unaweza ukipata kikusaidia eh, pia na ambavyo unaweza ukaweka uka mpango pia. Lakini cha tano aa, ni kuishi juu ya kipato chako. Hii pia huwa inatengeneza matatizo makubwa sana ya kifedha. 
na mara nyingi ni kwa sababu watu wanajaribu ku display fake financial status mtu anataka aonyeshe watu kwamba amefanikiwa kwa hiyo unakuta anaishi kwenye nyumba ya gharama kubwa sana kuliko kipato chake anapeleka watoto shule za gharama kubwa sana anavaa nguo za gharama sana unajua moja kitu ambacho anapenda sana kwa shauri watu ni kwamba eh atua yote ambayo unataka kufika ya kifedha kama utakuwa na bidii na uvumilivu utaifikia lakini usijaribu kuirukia kabla muda hujafika kwa sababu ukijaribu kufika tu ambayo muda wako bado mara nyingi kitakachotokea utajikuta umerudi chini unatakiwa kuanza upya eh kwa hiyo don't rush eh ndio maana moja kitu biblia inasema anasema but godness with contentment is great gain kwamba utaua na kule hali ya kuridhika kwa hali ulionayo sasa e, kunaleta manufaa makubwa sana. Sasa contentment haimaanishi ni tofauti na complacence. Complacence ni pale ambapo unajiona umefika na hauwezi ukafanya kitu kingine zaidi kuwa bora zaidi. Contentment ni kusema kwamba sijafika na kutaka kwenda lakini ninashukuru kwa hapa nilipo. Hiyo ndio tunaita contentment. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa mtu namna hiyo. Kwa hiyo kuishi zaidi ya uwezo wako, huwa mara nyingi pia kunaweza kukatengeneza mazingira ya mtu kuwa katika matatizo ya kifedha. Sijajua wewe katika haya mambo matano ambayo nimeyataja, ni yapi ambayo yanaweza kwa wamechangia katika changamoto yako ya kifedha? Na ushauri wangu ni kwamba kama unataka kuongeza uwezo wako wa kifedha, nidhamu yako ya kifedha kuna vitabu vyangu unaweza ukavitafuta special vitabu vitatu cha kwanza kinaitwa Money Formula elimu ya fedha sio fundisho shule ni cha cha pili kinaitwa ongeza kipato chako maarifa juu ya fedha biashara na uwekezaji na cha tatu kinaitwa nidhamu ya pesa e, jinsi ambavyo unaweza ukahakikisha au potezi fedha ambazo unazipata hivyo ndivyo vinapatikana either kwa soft copy au kwa hard copy kwa nambari 0762 312171 sifuri saba sita mbili tatu moja mbili moja saba moja unaweza kuvipata hivi na vikakusaidia sana especially kwenye eneo la la kifedha na kwenye episode inayofuata nitafundisha pia sababu zingine zilizobakia ambazo zinaweza zikaleta matatizo makubwa ya kifedha katika maisha yako tu pamoja na tuendelea kujifunza na kitu bora unachoweza kufanya ni kushare hiki kilichojifunza na mtu mwingine ili pia na yeye kiweze kumsaidia asante sana and see you at the top.